நீங்காத ரீங்காரம் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று இதோ வேம்புலியம்மன் கோவில் முன் நிறுத்தி பி எம் டபிள்யூ எக்ஸ் ஃபைவிற்கு பூஜை போட்டுக் கொண்டிருந்தனர் மருதுவும் ஜெயந்தியும் அவள் நேற்று இரவு சொல்லியிருக்க இன்று காலையிலேயே ஷோரூமிற்கு கிளப்பி இருந்தான் அவளை நேற்று இரவு பேச்சுக்கள் பின்தொடரவே இல்லை மருதுவின் கேள்விக்கு ஜெயந்தி பதில் எதுவும் சொல்லவில்லை அவளுக்கு உண்மையில் பதில் சொல்ல தெரியவில்லை சில நிமிட அணைப்பு சொல்லப்போனால் அவளின் பதிலுக்காய் மருது காத்திருக்க அவளோ உன் அணைப்பே போதும் என்பது போல நின்றிருந்தாள் சில நேரங்களில் பொய்கூட அழகானது தானே ஆனால் ஜெயந்தி பொய்கூட சொல்லவில்லை அமைதி மட்டுமே மருதுவிற்கு மனம் முழுவதும் ஒரு ஏமாற்றம் சூழ்ந்த போதும் அவன் எதையும் காண்பித்து கொள்ளவில்லை அவள் உணவு சமைக்க பின்பு உண்டு உறங்க வரும் நேரம் வரை எந்த பேச்சுக்களும் இருவரிடமும் இல்லை உறங்க ஆரம்பிக்கும் முன் சில நொடி நின்றான் கட்டிலில் சேர்த்து போடலாம் என்ற பார்வையால் வினவியபடி அந்த பார்வைக்கு பதில் கொடுக்காமல் நீங்க உங்களை பத்தி சொல்ல மாட்டீங்களா என்று ஜெயந்தி நின்றாள் சும்மா என்ன கோபப்படுத்தாதே பேசாம தூங்கு என்றவன் எப்பொழுதும் போல அவன் ஒரு கட்டில் அவள் ஒரு கட்டில் என்று படுத்து கொண்டனர் உண்மையில் அவளுக்கு அந்த நேரம் அவனை பற்றி தெரிந்து கொள்ள ஒரு உந்துதல் தான் ஆனால் அதை எப்படி சொல்வது என்று தெரியவில்லை எப்போதும் மருது விழித்திருப்பான் ஜெயந்தி உறங்குவாள் அன்று அதற்கு நேர் எதிராய் மருது உறங்கிவிட ஜெயந்தி விடியற் காலையில் தான் உறங்கினாள் அதுதான் துணை இருக்கிறதே மொபைல் அதை நோண்டிக்கொண்டே படுத்திருந்தாள் இதோ காலையில் ஷோ ஷோரூம் சென்று கார் பார்த்து முழு பணமும் மருது செலுத்த நினைக்க வேண்டாம் டியூவில் வாங்கலாம் அப்போதுதான் என்னுடைய பங்களிப்பு இருக்கும் நான் வாங்கி கொடுத்ததா இருக்க வேண்டும் என்று அவள் சொல்ல மருது மறுக்கவில்லை ஜெயந்தி சொல்லியபடி செய்தவன் மருது வந்து கார் எடுத்து கொள்வதாய் சொல்லி கிளம்பிவிட அங்கே அவனை எதுவும் மறுத்து பேசாமல் வெளியில் வந்த பிறகு ஏ இப்ப எடுத்தா என்ன என்றவளிடம் எனக்கு ஓட்ட தெரியாதே டிரைவர் வேண்டாமா என்ன கார் ஓட்ட தெரியாதா என்பது போல அவள் பார்க்க நான் கார் வாங்கின பிறகுதான் கத்துக்கணும்னு கத்துக்கவே இல்லை தனியா இருக்கிறதுக்கு எதுக்கு கார் வாங்கணும்னு இதுவரை வாங்கல நீ ஜெர்மனியில இருந்து வந்த பிறகு வாங்கலாம்னு நினைச்சிருந்த பின்ன ஒரே பிரச்சனை அதனால கார் என்னோட ஞாபகத்துக்கே வரல என்று நீண்ட விளக்கம் கொடுத்தான் சரி உங்களுக்கு ஓட்ட தெரியாது ஆனா அதுக்கு எதுக்கு டிரைவர் புரியாமல் பார்த்தவனிடம் எனக்கு தெரியும் என்றாள் உம் இவ்வளோ பெரிய கார் நீ ஓட்டுவியா என்றான் சந்தேகமாய் தோடா நான் படித்தது ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் நான் வேலையில் இருந்தது கார் கம்பெனியில் அது ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு என்று இடுப்பில் கை வைத்து கேட்டவளிடம் சரி பார்த்துக்கலாம் நீ கார் எடுத்துட்டு வா நான் பைக்கில் வரேன் அடுத்த நொடி நீங்க வர்ற மாதிரி இருந்தா நான் கார் எடுக்கிறேன் இல்ல நீங்க டிரைவர் வச்சு எடுத்துக்கோங்க என்று அவள் முறுக்கி நிற்க சரிவா என்று மருதுதான் விட்டு கொடுக்கும்படி ஆகிற்று மனைவி காரோட்ட ஒரு பயணம் மருதுவிற்கு புதிதா இருந்தது கர்வமாயும் இருந்தது அழகான ஜெயந்தி அவனுக்கான உறவாய் ஜெயந்தி அவளுடன் வெளியே வருவது அவனுக்கு அத்தனை பிடித்தமாய் இருந்தது புதிய கார் என்பதால் மிக கவனமாய்தான் ஜெயந்தி ஓட்டினாள் அந்த வகை கார்களை அவள் ஓட்டி இருந்ததால் அவளுக்கு எளிதாய் தான் இருந்தது ஆனால் சென்னை டிராபிக் சற்று சிரமம் கொடுத்தது இதோ நேராய் வேம்புலியம்மன் கோவிலில் தான் நின்றனர் யாரோ என்று எட்டி பார்த்த கலைச்செல்வி இவர்களை பார்த்ததும் பரபரப்பாய் அன்று வீட்டில் இருந்த கோபாலனிடம் எங்க ஜெயந்தி வந்திருக்கா கோவில் கிட்ட என்றார் இருவரும் வாசலில் நின்று மகளை பார்த்திருந்தனர் இதை மருதுவும் ஜெயந்தியும் கவனித்தே இருந்தனர் பூஜை முடிந்ததும் அப்பாவும் அம்மாவும் பார்த்துட்டே இருக்காங்க நான் போய் ரெண்டு நிமிஷம் பேசிட்டு வந்துடட்டுமா என்று தவிப்பாய் ஜெயந்தி நிற்க போ என்றான் அவளும் வேகமாய் அங்கே விரைய எப்படி இருக்க ஜெயந்தி என்று கண்ணம் தொட்டு கலைச்சலை கலங்கியவராய் கேட்டார் உம் நல்லா இருக்கேம்மா நீங்க இவ்வளவு எமோஷனல் ஆக வேண்டாம் என்றவள் மா அவர் அங்க நிக்கிறார் அவர் வீட்டுக்கு வர்றாரோ இல்லையோ போய் வாங்க சொல்லிட்டு அவரை வீட்டுக்கு கூப்பிடுங்க என்று சொல்லி கொடுத்தாள் அதன்படி அவர்களும் செய்ய மருது எதுவும் முகம் திருப்பி கொள்ளவில்லை இன்னொரு நாள் வர்றேன் என்று விட்டான் அதுவே அவர்களுக்கு போதுமானதாய் இருந்தது வர்றேன் என்று ஜெயந்தியும் சென்றுவிட செல்லும் காரையே பார்த்து நின்றிருந்தார்கள் வீடு வந்து காரை நிறுத்திய பின் அதனை ஒரு சுற்று சுற்றி வந்தவள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா என்றாள் உம் என்று தலையசைப்பை கொடுத்தான் வெள்ளை நிறக்கார் கலர்ஸ் இருந்தது ஆனா எனக்கு இதுதான் இஷ்டம் உங்களுக்கு கலர் பிடிச்சிருக்கு தானே இல்ல நீங்க வேற கலர் வாங்க யோசிச்சு தீர்ந்தீங்களா என்று படப்படப்பாய் கேள்விகளை அடுக்கினாள் நான் கார் வாங்கவே யோசிக்கல இல்ல கலர் யோசிப்பேனா நல்லா இருக்கு எனக்கு இது அதிகம் பரிச்சயம் இல்லை என்றவனிடம் 
இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த மாடல் என்று விடாமல் காரை ஜெயந்தி விவரிக்க விவரிக்கும் இதழ்களை அவளின் முக பாவனையை இப்படிதான் பார்த்திருந்தான் மருது ஜெயந்தி சொன்ன ஒரு வார்த்தை கூட காதில் விழவில்லை ஆனால் ஜெயந்தினது சலசல பேச்சு அவனுக்கு இந்த மாடல் கார் அதன் கலர் எல்லாம் பிடிக்க வேண்டுமே என்ற பெரிய கவலை அதனால் அதன் சிறப்புகளை பேசிக்கொண்டே செல்ல எனக்கு கார் பத்தி அதிகம் தெரியாது நீ யோசிக்காமையா வாங்கணும்னு நினைச்சிருப்ப எதுக்கு இவ்வளவு விளக்கம் நானே வாங்கணும்னு நினைச்சிருந்தா கூட உனக்கு பிடிச்சதான் வாங்கியிருப்பேன் மெதுவா கார் பத்தி ஒன்னொன்னா கத்துக்குடு என்று அவன் சொல்ல அடுத்த நொடி அப்ப போன் கத்து கொடுக்கட்டுமா மாத்திக்கிறீங்களா என்றாள் ஆர்வமாய் அவன் பதில் சொல்லும் முன்னமே உங்க போன் கொடுங்க என்று அதனை வாங்கி சிட்டாய் அவன் வீட்டின் உள் விரைந்து விட்டாள் அவள் ஓடின வேகத்திற்கு அவளின் துப்பட்டா பறந்து கீழே விழ அதை ஒரு புன்னகையோடே எடுத்துக்கொண்டு உள்ளே போனான் மருது அவளோ அதற்குள் அந்த மொபைலை எடுத்து சிம் மாற்ற ஆரம்பித்து இருந்தாள் எப்போதும் திறந்திருக்கும் வீட்டின் கதவை மருது சாற்றியதை ஜெயந்தி கவனிக்கவே இல்லை மாற்றியவள் மொபைலில் ஒரு கண் வைத்து கொண்டே நின்று கொண்டிருந்த அவனை பார்த்து பக்கத்தில் அமருமாறு காண்பிக்க ஒன்றும் சொல்லாமல் சோஃபாவில் அவளின் பக்கத்தில் அமர்ந்தான் இது என்னோட மொபைல இருந்து கால் பண்ற நீங்க எடுத்து பேசுங்க ஜஸ்ட் பேச மட்டும் செய்யுங்க அப்புறம் எப்படி கால் பண்றதுன்னு சொல்ற இப்போதைக்கு அது போதும் பின்ன ஒன்னொன்னா கத்துக்கலாம் என்று அவள் சொல்லி முடிக்க கூட இல்லை தன் கையினால் அவளின் முகத் அடையே இருக்க பருது முதல்ல நீ என்ன கத்துக்கோ அப்புறம் எல்லாம் நான் கத்துக்கிறேன் என்று சொன்னவன் மறு கையால் அவளை வளைத்து பிடிக்க அவள் மேல் முற்றிலும் சாய்ந்த நிலைதான் சில நேரங்களில் பேசக்கூடாது அனுபவிக்க மட்டுமே செய்ய வேண்டும் மருதுவிற்கும் தெரியவில்லை ஜெயந்திக்கும் தெரியவில்லை இரண்டு வருடங்கள் ஓடி அதன் பின் சில மாதங்கள் முடிந்து ஒரு முத்தம் கூட பஞ்சமாகி போன நிலையில் இன்னுமே பேச்சை மருது துவங்க ஜெயந்தி முடித்தாள் என்ன கத்துக்கிறையா என்றால் ஆழ்ந்த கனமான குரலில் இன்னுமே இன்னுமே சில விஷயங்களை ஒத்துக்கொள்ள முடியாத ஜெயந்தி பேசிவிட்டாள் ஆம் ஊரிலிருந்து வந்த தினம் அவனை அணைத்து படுக்க மருது ஜெயந்தியை தள்ளிவிட்டு வீட்டை விட்டு எங்கோ சென்றது அதை நினைக்கும் நேரமெல்லாம் மனது வலித்தது நான் எப்பவுமே எதையுமே கத்துக்க மாட்டேன்னு சொன்னதே இல்லை நீங்க தான் உங்களுக்கு இஷ்டமான போது கத்து கொடுக்குறீங்க இல்லைன்னா விட்டுடுறீங்க உங்களுக்கு எப்போ இஷ்டமோ அப்போ கத்து கொடுக்குற மாதிரி எனக்கு எப்போல்லாம் இஷ்டமோ அப்போ நானும் கத்துக்கணும் அந்த உரிமை நீங்க எனக்கு இன்னும் கொடுக்கவே இல்லை என்றால் அவனை தீர்க்கமாய் பார்த்து முதலில் அவரின் பதிலில் அசந்து நின்று விட்டான் என்ன பதில் சொல்வது என்று கூட தெரியவில்லை இன்னும் அவளின் மேல் நன்றாய் சாய்ந்து எனக்கு இதுக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னு தெரியல என்று உண்மையாய் சொல்ல இது பதில் சொல்ற விஷயம் இல்ல நீங்களும் நானும் வாழ்ற வாழ்க்கை நமக்கு சொல்ல போகும் விஷயம் என்றான் அவனின் கண்களையே பார்த்து நான் தான் சொல்றேனே எல்லா விஷயத்தையும் தூக்கி தூரவை இப்பவே எனக்கு முப்பத்தி ஒன்னு வயசு இன்னும் எத்தனை நாள் நான் தனியா இருக்கிறது ஒரு மூணு குழந்தையாவது நாம பெத்துக்கணும் எனக்கு பெரிய குடும்பம் வேணும் வீடு நிறைய ஆளுங்க வேணும் எனக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிக்கும் நீ என் மனைவி ஆனா உன்னோடையே என்னால் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியல பயமா இருக்கு ஒருவேளை நான் தான் தப்போ என்னால யாரும் இருக்க முடியாதுன்னு எப்பவும் தனியா இருக்கிறது என்னை என்னவோ பண்ணுது வாழ்க்கையில தோத்துட்டு இருக்கணும்னு தோணுது சில சமயம் தனியாவே செத்து போயிடணும்னு தோணுது என்று நன்றாய் பேச ஆரம்பித்தவன் கலங்கிய குரலில் முடிக்க அவ்வளவுதான் ஜெயந்திக்கு அப்படி ஒரு கோபம் பங்க எப்படிதான் அவ்வளவு ஆவேசம் வந்ததோ அவளின் மீதிருந்த அவனை ஒரே தல்லாய் தள்ளி எழுந்து நின்றிருந்தாள் மலங்க மலங்கதான் விழித்தான் மருது அவனின் கை பொம்மையை யாரோ பிடிங்கு கொண்டது போல அந்த நொடி மருது என்று மனிதன் மிகவும் நிகழ்ந்திருந்தான் அவனின் நெடுநாளைய மன உளைச்சல் வார்த்தை வடிவம் பெற்று வந்திருந்தன ஆனால் மிக சில நொடிகளே மீண்டும் தேறி இருந்தான் இப்போது தள்ளிவிட்ட ஜெயந்திக்கு என்ன செய்க இது என்ற பதில் பார்வையை கொடுத்தான் ஜெயந்திக்கு கண்மன் தெரியாத கோபம் எந்திரிங்க என்றாள் அவனை பார்த்து சிறிதும் தயங்காது அஞ்சாது அவன் மௌனமாய் எழுந்து நின்ற போதும் மனம் முரண்டிதான் நின்றது வாங்க என்று பூஜையறையை நோக்கி நடந்தாள் மருது அவளின் பின் செல்ல பூஜை அறைக்குள் நின்றவள் நூறு தோப்பு கரணம் போடுங்க என்றாள் என்ன என்று மருது அதிர்ந்து விழிக்க போடுங்க இப்படி பேசுவீங்களா சாமி கிட்ட அப்படியெல்லாம் எதுவும் நடக்க கூடாதுன்னு வேண்டிக்கிட்டு போடுங்க நானே பயத்துல இருக்கேன் இதுல இப்படி எல்லாம் பேச வச்சா போடுங்க இல்ல நீங்க போடலன்னா உங்களுக்காக நான் போடுறேன் என்று அவள் போட ஆயத்தமாக விடு என்றவன் அவனே போட ஆரம்பித்தான் நூறு எண்ணிக்கை முடிந்ததும் கடவுளிடம் மானிச மானசீகமாக மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டான் 
மருது தோப்பு கரணம் போட்டாலும் மருதுவின் முக இறுக்கம் அப்படி ஒரு பயத்தை பதற்றத்தை ஜெயந்திக்கு கொடுத்தது அவனுக்கு பதிலாக நீ போட மாட்டேயா நீ யார் அவனை போட சொல்ல உனக்கெல்லாம் எவ்வளவு பட்டாலும் புத்தி வராது திரும்ப உன்னை அடிக்க போகிறான் இல்லை வீட்டை விட்டு துரத்த போகிறான் என்று நினைத்து பயத்தோடே பார்த்திருந்தாள் போட்டு முடித்தவன் ஜெயந்தியின் முகத்தை பார்க்க சாரி யோசிக்காமல் சொல்லிட்டான் கோபம் வேண்டாம் நான் கூட போட்டிருக்கலாம் சாரி சாரி என்று மன்னிப்பை வேண்ட ஜெயந்தியின் முகத்தில் இருந்த பயமும் பதற்றமும் என்னவோ வாழ்க்கையில் மோசமாய் தோற்று கொண்டிருக்கும் ஒரு உணர்வை கொடுத்தது மருதுவின் முக இறுக்கம் மேலும் கூடுவதை உணர்ந்தவள் ரொம்ப கோபம் வந்தால் அடிக்க கூட செஞ்சுக்கோங்க ஆனால் வீட்டை விட்டு எல்லாம் போக சொல்ல வேண்டாம் இனிமே இப்படி பேச மாட்டேன் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் என்னாலையும் தனியாக இருக்க முடியாது உங்களையும் தனியாக விட மாட்டேன் என்று மேலும் மேலும் தன்னை புரிய வைக்கும் நோக்கில் பதட்டமாய் பேசினாள் மருதுவிற்கு ஐயோ என்றானது சூழலின் கனம் தாங்காமல் நான் ஸ்டோர்ஸ் போயிட்டு வரேன் என்று அவன் கிளம்பிவிட ஜெயந்தி செய்வதறியாது ஸ்தம்பித்து நின்றாள் தொடரும்